హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే డిఎస్సీ ఎస్జీటీ టెట్కి సంబంధించిన గణిత శాస్త్రము కంటెంట్ నుంచి రేఖా గణితం అనే టాపిక్ని మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాము ఇది మనకు ఆల్రెడీ టూ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇది థర్డ్ టాపిక్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంటి రేఖా గణితం రేఖా గణితం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనైనా మనకి దీంట్లో నుంచి మినిమం త్రీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు ఈ క్లాసెస్ని స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడాలి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో రేఖా గణితంకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ని అండ్ రేఖా గణితం అంటే ఏంటి అని మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఏమ సో ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇది థర్డ్ టాపిక్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ రేఖా గణితం ఆల్రెడీ టూ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇది మనకి థర్డ్ టాపిక్ థర్డ్ టాపిక్లో మనం దాని కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే జ్యామితీయ మూలాలు జ్యామితీయ మూలాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అనిర్వచిత పదాలైన బిందువు రేఖ మరియు తలములను జ్యామితీయ మూలాలుగా భావిస్తారు అంటే అనిర్వచిత అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నిర్వచించ వీలు వీలు లేనిది అంటే మనకి బిందువు ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు బిందువు ఉంది ఇలా బిందువుని మనం నిర్వచితంగా చేయలేము కదా మనకి ఏంటంటే మనకి బిందువుని ఒకటే బిందువు ఉంది రెండే బిందువులు ఉన్నాయి మూడే బిందువులు ఉన్నాయి అనేసి చెప్పలేము సో చెప్ప వీలు లేని దాన్ని అంటే రాయ వీలు లేని దాన్ని చెప్ప వీలు లేని దాన్ని మనకి ఏంటంటే అనిర్వచిత అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ అనిర్వచితలో రేఖ మరియు బిందువు తలములను జ్యామితీయ మూలాలుగా భావిస్తాము సో యూక్లిడ్ తన నిర్వచిత పదాలకు నిరూపణలు అవసరం లేని జ్యామితి అనుకృతులను ప్రతిపాదించాడు ఈ ధర్మాలని స్వయం నిర్దేశిత సత్యాలు అంటారు మనకి ఏంటి యుక్లిడ్ అనే వ్యక్తి అంటే యుక్లిడ్ అనే శాస్త్రవేత్త తన నిర్వచిత పదాలకు అంటే నిర్వచించ వీలైన పదాలకు ఆయన ధర్మాలను ప్రతిపాదించాడు ఈ ధర్మాలన్నీ స్వయం నిర్దేశిత వాక్యాలు అని అంటారు సో మనకేంటి ఇవి టూ టైప్స్ అనమాట స్వీకృతాలు సామాన్య భావనలు స్వీకృతాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నిరూపణ అవసరం లేకుండానే సత్యములుగా భావించే గణిత ప్రవచనాలను స్వీకృతంలో అని అంటారు అంటే మనము దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండానే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మనం దేన్నైతే అంటాము దాన్ని ఏంటి అటువంటి ప్రవచనాలను ఏమంటాము స్వీకృతములు అని అంటారు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ యూక్లిడ్ జ్వామితీయ స్వీకృతాలు జ్వామితీయ స్వీకృతాలు ఏంటి యూక్లిడ్వి ఒక బిందువు నుండి ఏ బిందువుకైనా రేఖను గీయవచ్చు రెండు వేర్వేరు బిందువుల గుండా పోయే సరళ రేఖ ఏకైకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఒక బిందువు ఉంది సో ఇక్కడ ఒక బిందువు ఉంది ఈ బిందువు నుండి ఈ బిందువుకి మనం రేఖ అనేది గీయవచ్చు రేఖ అంటే గీత గీత అనేది గీయవచ్చు ఇదేంటి జ్యామితీయ స్వీకృతాలు అంటే మనకేంటి ఇవి జ్వా జ్వామితీయ స్వీకృతాలు మనం ఇలా ఉంటాయని ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి లేదా రెండు వేరు వేరు బిందువుల గుండా పోయే సరళ రేఖ ఏకైకంగా ఉంటుంది సో ఇదే రెండు వేరు వేరు బిందువుల గుండా పోయే సరళ రేఖ ఏకైకంగా ఉంటుంది అంటే ఒకటిగా ఉంటుంది ఒకటే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక రేఖా ఖండాన్ని ఇరువైపులా అనంతంగా పొడిగించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రేఖ ఉందనుకోండి ఈ రేఖ దీన్ని ఇరువైపులా ఇటు సైడ్ పొడిగించవచ్చు ఇటు సైడ్ పొడిగించవచ్చు సో మనకి ఏంటి ఒక రేఖ ఖండాన్ని ఇరువైపులా పొడిగించవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి ఇచ్చిన కేంద్రం మరియు వ్యాసార్థాలతో వృత్తంను గీయవచ్చు మనకేంటంటే ఇక్కడ సెంటర్ అండ్ మనకేంటి వ్యాసార్థం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనకు సర్కిల్ని గీయమ గీయడం మనకి ఈజీ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏంటి సెంటర్ ఇచ్చి మనకి వ్యాసార్థం ఇస్తే ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ని గీయడం ఈజీ అవుతుంది సో వీటిని స్వీకృతాలు అని అంటాము ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనము ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని చెప్పే వాటిని ఏమంటాం స్వీకృతాలు అని అంటాం లంబకోణాలన్నీ ఒకదానితో మరొకటి సమానము లంబకోణాలన్నీ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒకదానితో మరొకటి ఏంటి సమానము 
నెక్స్ట్ రెండు దట్ట సరళ రేఖలను ఖండించు సరళ రేఖ దానికి ఒకే వైపున ఉన్న అంతర కోణాల మొత్తం రెండు లంబ కోణాల కన్నా తక్కువ ఉండినట్లు చేస్తే అప్పుడు దత్త సరళ రేఖలను నిరంతరం పొడిగిస్తే అవి రెండు లంబ కోణాల నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూక్లిడ్ ఏతర జ్వామితిలు యూక్లిడ్ ఏతర జ్వామితిలు అంటే యూక్లిడ్ జ్యామితిలోని ఐదవ స్వీకృతం బదులుగా వేరే స్వీకృతాలను ప్రతిక్షేపిస్తే వాటిని యూక్లిడ్ ఏతర జ్యామితిలు అని అంటారు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ యూక్లిడ్ మనకి ఏమిచ్చాడు ఐదు స్వీకృతాలను ఇచ్చాడు సో ఈ ఐదు స్వీకృతాలు కనుక కాకుండా వేరే అయితే వాటిని ఏంటారు ఏమంటారు యూక్లిడ్ ఏతర జ్వామితిలు అని అంటారు అంటే ఈ ఐదు స్వీకృతాలు కాకుండా వేరే స్వీకృతాలను ప్రతిక్షేపిస్తే వాటిని యూక్లిడ్ ఏతర స్వీకృత జ్వామితిలు అని అంటారు నెక్స్ట్ ఏంటి మనం ఇక్కడ టూ టైప్స్ అనుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ స్వీకృతాలు అయిపోయింది నెక్స్ట్ సామాన్య భావనలు ఒక నిర్దేశిత గణిత వ్యవస్థలో సందర్భానుసారం స్వయం నిర్దేశిత ప్రవచనాలను లేదా సత్యమని భావించే ప్రవచనాలను సామాన్య భావనలు అని అంటారు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒక నిర్దేశిత గణిత వ్యవస్థలో సందర్భానుసారం స్వయం నిర్దేశిత ప్రవచనాలను లేదా మనం కరెక్ట్ అని భావించే ప్రవచనాలను ఏమంటాము కొన్ని యూక్లిడ్ సమాన భావనలు ఏంటో చూద్దాం ఒకే రాశులకు సమానమైన రాశులు సమానం అంటే ఒకే రాశులకు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒకే రాశులకు సమానమైన రాశులు సమానం అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇచ్చారు సో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇచ్చారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వైఏ కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇవేంటి ఒకే రాశులకు సమానమైన రాశులు అని అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఉంటే మనం ఒకే రాశులకు సమానమైన రాశులు అని అంటాం సో నెక్స్ట్ సమాన రాశులను సమాన రాశులతో కూడినచో వచ్చి ఫలితం కూడా సమానంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఉందనుకోండి ఇవి సమాన రాశులు అనుకోండి సమాన రాశి రాశులను సమాన రాశులతో అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ప్లస్ టూతో కూడితే మనకి ఏం వస్తుంది అవి కూడా సమానమే వస్తుంది అంటే సమాన రాశులను సమాన రాశులతో కూడితే మనకి ఏం వస్తుంది సమాన రాశులే వస్తాయి సో నెక్స్ట్ సమాన రాశులను సమాన రాశుల నుండి తీసివేసిన చో వాటి భేదాలు కూడా సమానమే వస్తాయి సో మనకి సమాన రాశులను సమాన రాశుల నుండి తీసివేసినా కూడా మనకి ఏమి వస్తాయి వాటి భేదాలు కూడా సమానం అవుతాయి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై అయింది అనుకోండి సో మనకి ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ టూ అంటే ఏంటంటే సమానంగా తీసేస్తే మనకి ఏంటి వాటి భేదాలు కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి సో ఒకదానితో మరి ఒకటి ఏకీభవించు వస్తువులు లేదా పటాలు పరస్పరం సమానం ఏంటి ఒకదానితో ఒకటి ఏకీభవించు వస్తువులు లేదా పటాలు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ పరస్పరం సమానం ఒక వస్తువుని మొత్తం దాని భాగం కన్నా ఎల్లప్పుడు పెద్దది ఒక వస్తువు మొత్తం ఏంటి దాని భాగం కన్నా ఎల్లప్పుడు ఏంటి పెద్దది ఇప్పుడు పర్చ ఇలా తీసుకున్నాం ఇందులో నాలుగు భాగాలు చేసినాం అనుకోండి ఇది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి సో ఈ భా ఒక భాగం అనేది ఈ మొత్తాన్ని కంటే ఏంటి చిన్నదే కదండి సో ఈ మొత్తం అనేది ఒక భాగం కంటే పెద్దదే కదా సో అది ఇది ఇక్కడ చెప్పాడు సమాన రాశుల రెట్టింపులు సమానం సమాన రాశుల నుండి రెట్టింపులు కూడా సమానం ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ గోల్స్ టు వై అనుకోండి ఈ టూ దీన్ని టూ టైమ్స్ దీన్ని టూ టైమ్స్ చేసామనుకోండి సో అవి కూడా సమానంగానే వస్తాయి నెక్స్ట్ ఏంటి సమాన రాశులలో సగాలు సమానం సమాన రాశులలో సగాలు కూడా సమానం సో ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ను ఆఫ్ చేసామనుకోండి వైన్ కూడా ఆఫ్ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు మనం లెజెండర్ స్వీకృతాన్ని చూద్దాం అంటే లెజెండర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొన్న స్వీకృతం ఏంటో చూద్దాం ఏంటి ఒక త్రిభుజం యొక్క మూడు కోణాల మొత్తం ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది మరియు అది ఇది రెండు లంబ కోణాలకు సమానమైంది ఇప్పుడు మనం ఒక త్రిభుజం యొక్క మూడు కోణాలు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి త్రిభుజం అంటే ఏంటి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఇది ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అయితే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎంత వన్ ఎయిటీ అవుతుంది సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఒక త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది అంటే ఎల్లప్పుడూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీసే ఉంటుంది మళ్ళీ ఇది ఏంటి రెండు లంబ కోణాలకు సమానం లంబ కోణం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని అర్థం 
सो ए रेबकोणा नयटी डिग्री प्लस नय्टी अंत वन ए सो अंत रेबकोणाल सामनमनी चपाड़ सो नैक्स्टी फ्रोक्लन स्वीकृत फ्रोक्लन अने शास्त्रवे स्वीकृता फैंड चार अद चूदा जत सर रेखा दाने संग सरल रेख खंड अभी सामांतर रेखल रानी खंडी जत सर रेखा दाने सरल रेख खंड अभी सामांतर रेखल रेडव दाने खंडी इपू सरल रेखा उन्यानी खंड रेख दी खंड इधी सेम रेडव रेडव रेख ने खंडी इध मन की स्ट्रोक स्वीकृत नैक्स्ट फसीडोम स्वीकृत रे सर रेखल वाट मध्य दूर सामन उल्लू अभी उन्न तलम अंत व्यापिता है रे सर रेखल वाट मध्य दूर सामन उल्लू अभी उन्न तलम अंत व्यापिता है प्लेफे स्वीकृत प्लेफे स्वीकृत स्वीकृत चूदा और सरल रेख को दाने पर लेने बिंदु ओके सामांतर रेखन गीयवचुन यूक्ट सिद्धांत प्रकार एवं रे विभिन्न रेखक कटे एक्व उम्मीद बिंदु उूक्ट सिद्धांत प्रकार फ्रेंड्स एवं रे विभिन्न रेखक कटे एक्व उम्मीद बिंदु उ सो नैक्स्टे परकन अटे ऊहल मन ऊहाल चूस ऊह अं मन मन सृष्टि कुने सत्यम का भावस्तू इतना निरूपड़ने गणित प्रवर्चन लेमंटो परकन अनेंटा अंत सत्य भाव भाव ने अभी प्रूफ चयबड़े सो व प्रूफ चयबड़न वाट मनमेमंट परकन अनेंटा सत्य भावस्तू प्रूफ अने लेने वाटा मन परकन अनेंटा कोई आलोचन परशील विश्लेषण तुदि रूपमे परकन परकन सत्यम कावचु लेदा असत्यम कावचु सत्यम निरूप परकन एम सिद्धांत अटा नैक्स्ट प्रकलन प्रकलन एटो चूद परकन को बदल वाड़ गणित प्रवर्चन प्रकलन अटा सिद्धांत सत्यम निरूप गणित प्रवर्चन लेदा परकन फ्रेंड्स सिद्धांत अटा मन के फ्रेंड्स और लंबको त्रिभुज में कर्णमी वर्गम मिगली रे भुज वर्ग मोता सामनम इन फर् एग्जापल लंबको त्रिभुज दीं कर्णमी वर्गम मिगली रे भुज वर्गा सामन नई डिग्री उदी एम उ फारटी फाइव उदी फारटी फाइव उ सो रे भुज मोता इधने सामनम उ सो अदे दाने सिद्धांत अटा सो नैक्स्टे निगमन पद्धति निगमन पद्धति अंत गणित प्रवचन में तारकिक आलोचन द्वारा निरूप फ्रेंड्स निगमन पद्धति अटार साधारण इवीं टू टाइप उ सिद्धांत इच्छा दत्तांश ना वरस क्रम तारकिक विवेचन द्वारा निरूपल विषय चेरटे सिद्धांत निरूपण अगुन मन के सिद्धांत इच्छा दत्तांश ना वरस क्रम मन के तारकिक विवेचन द्वारा निरूपल विषय ने सिद्धांत निरूपण अटा पर नैक्स्टे निरूपल अंश व्यतिरेको दत्तांश विरुद्ध निरूपण वो असल निरूपल अंशमे सर निरूप द्वारा तेजको विधा परोक्ष पद्धति अटा सो नैक्स्टे निगमन तारकिकता मरी अगमन तारकिकता असंदिग्ध असंदिग्ध प्रवचन ना तारकिक सत्य निर्धारितुटे निगमन तारकिता तारकिकता अटा एंटे असम असंदिग्ध प्रवचन ना तारकिक मनमेटी सत्यता निरूचि निर्धारित मन निगमन तारकिकता अटा सो विविध सदर्भाल संग्रह सामन क्रम गल सात मरी अमेरिकल तो चयु निर्णय अगमन तारकिकता सो नैक्स्टे 
విరుద్ధమైన భావన ఏంటో చూద్దాం అంటే విరుద్ధమైన భావన ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒక స్వీకృతంను ఉపయోగించి వేరొక స్వీకృతం అసత్యం అని చెప్పినచో దానిని విరుద్ధత అని అంటాం మనం ఇప్పుడు స్వీకృతాన్ని యూజ్ చేసి వేరొక స్వీకృతం అసత్యం అని చెప్తే మనం ఏంటిది విరుద్ధత అని అంటాము ఒక సత్య స్వీకృత ఒక అసత్య స్వీకృతం విరుద్ధమైన భావనకు దారితీస్తుంది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒక అసత్యమైన స్వీకృతం ఏంటి విరుద్ధతకు విరుద్ధమైన భావనకు ఏంటి దారితీస్తుంది ఒక ప్రవచనము దాని వ్యతిరేక ప్రవచనము రెండు సత్యములు అయితే దానిని విరుద్ధమైన భావన సైన్స్ నన్ సైన్స్ ఆగమన పద్ధతిపై ఆధారపడి అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆగమన అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అంటే మనం దాన్ని ప్రయోగించిన తర్వాత నిర్ధారిస్తాము సో దానిని ఏమంటాం ఆగమన పద్ధతి అని అంటాం సో సైన్స్ అనేది ఆగమన పద్ధతిపై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సైన్స్ నందు ప్రయోగిక పద్ధతి ద్వారా పరికల్పన తీసుకోవడం లేదా తిరస్కరించడం జరుగుతుంది సో నిరూపణ అనేది ప్రవచనముల క్రమము మనం వ్రాయు ప్రతి ప్రవచనము అంతకుముందు నిరూపించబడిన సిద్ధాంతంలో స్వీకృతముల నుండి స్వీకృతములు పరికల్పనల నుండి తార్కికంగా పొందినవి సో నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రవచనము ఏంటో చూద్దాం సత్యం కానీ అసత్యం కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రమే అయ్యేటట్లు ఉండే వాక్యాన్ని ఏమంటా ఫ్రెండ్స్ ప్రవచనము అంటాం లేదా గణితపరంగా అయోధ్య యోగ్య ప్రవచనం అని అంటాము సో ఏంటంటే మనకి సత్యం కానీ అసత్యం కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రమే అయ్యేటట్లు ఉండే వాక్యాన్ని ఏమంటాం ప్రవచనము అని అంటాం సో నెక్స్ట్ అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలే ఇదేంటి అసత్య ప్రవచనం ఏంటి అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు అన్నిటి బేసి సంఖ్యలు కాదు ఇప్పుడు మనకి టూ ఉంది ప్రధాన సంఖ్యలలో టూ ఉంది టూ అనేది మనకి ఏంటి ఈవెన్ నెంబర్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఏంటి అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక త్రిభుజంలోని అన్ని అంతర్కోణాల మొత్తం మనకి ఏంటి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో అదేంటి మనకి సత్య ప్రవచనం ఎందుకంటే త్రిభుజంలోని అన్ని అంతర్కోణాల మొత్తం ఎంత ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ప్రవచనములను కొన్ని ప్రమాణంలోకు అదనంగా నిర్ణయించబడును సత్యం లేక అసత్య నిరూపణకు ఈ పద్ధతితో సంబంధం లేదు సాధారణ ప్రవచనముల కంటే గణిత ప్రవచనములు కొంత వైవిధ్యత కలిగి ఉంటాయి సో అవి సాక్ష్యాల ఆధారంగా రుజువు చేయలేము కానీ ఒక ప్రత్యుద్ధారణతో సత్యమని చూపవచ్చు అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలే పై ప్రవచనం అసత్య ప్రవచనం ఎందుకనగా రెండు ఉదాహరణ తీసుకొని అది ప్రధాన సంఖ్య మరియు సరి సంఖ్య కావున ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క సత్య విలువ అసత్యం సో నెక్స్ట్ ఏంటి సందిగ్ధంగా చెప్పబడి వాక్యములు ప్రవచనములు కావు అనగా ఇవ్వబడిన వాక్యం సత్యమో లేక అసత్యమో నిర్ణయించలేనప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని ప్రవచనం అనలేము సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ దీన్ని ఏం ఏమంటాం వాక్యం అని అనలేము ఎందుకంటే ఇచ్చిన వాక్యం కరెక్ట్గా లేదు ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతనో ఇవ్వలేదు అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతనో ఇవ్వలేదు సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఆన్సర్ని ఎలా చెప్పగలుగుతాం సో దాన్ని అటువంటి వాటిని వాక్యాలు అని అనలేము సో మనం ఈ క్లాస్లో రేఖాగణితం గురించిన కాన్సెప్ట్ను చెప్పుకున్నాము సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరింత సమాచారం గురించి తెలుసుకుందాము రేఖాగణితానికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాము సో ఇంతటితో ఈ క్లాస్ని ముగిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్